गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्टैंडर्ड नाइन मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट इतना नवी गणित भाग एक मधी अपन अभ्यास तीन पॉइंट एक अभ्यास आहोत मग अपन इंट्रोडक्शन तीन पॉइंट एक मधी अपन तीन एक्जाम्पल अभ्यास विद्या मित्रों आज तीन पॉइंट एक मधी उ जी उदाहरण है ती उदाहरण अपन अभ्यास आहोत तो चला तो विद्या मित्रों बोया कि उड़े उदाहरण का सोपा भाग है तरीपन अपने महित कन्सेप्ट क्लियर अपन हा भाग अपन अभ्यास बह चौथा प्रश्न अपन अभ्यास हो तो फोर्थ क्वेश्चन लेट अस सी व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोरिनामेल वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पोरिनामेल द फर्स्ट एक्जाम्पल इज रूट फाइव सो इफ हेर हेर इज द ओनली न्यूमेरिक्स इट मीन्स द रियल नंबर दिस इज द कोफिशन एंड व्हाट इज द कोफिशंट विथ दिस वी कैन बी राइट एज एक्स टू द पावर जीरो सो डिग्री ऑफ दिस एक्जाम्पल वॉट वी कैन राइट हियर लेट अस सी हाउ वी कैन राइट हियर द एन्सर इज सो स्मॉ स्मॉल सो वी आर राइटिंग ऑन दिस पेज ऑल्सो सो वी कैन राइट हियर डिग्री डिग्री इज इक्वल टू जीरो इफ देर इज द कॉन्स्टंट और एनी रियल नंबर ओनली गि वन सो वी कैन राइट हियर द डिग्री एज अ जीरो विद्यार्थी मित्रों फ्त जर कर पांच दिल्ला है तो सहगुण कंपलसरी का एक्स वाई कि कुछ लोग चल तो शून्य वा घातक अपने जर फ स्थिर पद अस दिल कि अपने वास्तव संख्या दिल्ली अल तो वास्तव संख्य की डिग्री कंपलसरी का अपनी जीरो ही कंपलसरी डिग्री है ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपने पूछे एक्जाम्पल मे का दिता है बुढ़च एक्जाम्पल एक्स टू द पावर जीरो दिल्ला है इतना अपने डिग्री दिस्ती है स्पष्ट इतना का अपने अड़चण नहीं इत दो अर्थ अपने सेम लक्षा घे बिता अपने का पहले एक्जाम्पल बो अपन थोड़स हैंग जाता कॉम्प्यूटर इतना अपने का लिखता है बिग्री इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू जीरो इफ देर इज द कॉन्स्टंट नंबर जर एखी वास्तव संख्या दिल्ली अल जर तिथ कुछ चल दिस देर मस्ट बी द डिग्री एज अ जीरो सो हेर दे हैव बीन गिवन दस एज अ वेरिएबल एंड वॉट वी कैन राइट हेर डिग्री एंड दे हैव बीन गिवन डिग्री ऑल्सो सो हेर डिग्री ऑल्सो डिग्री इज इक्वल टू हेर ऑल्सो जीरो कारण तिथ का बहुत डोक कि स्थिति शून्य दिस्ती मन इतना डिग्री का लिखता है अपने जीरो लिखता है ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपने बगता है जर चल दिल तो सगत मोट जे घातक जी डिग्री इतनी डिग्री कि अपने अपन अस लिखना कोटी बरबर दोन इत का लिखता है अपने कोटी बरबर दोन पुनः मराठी प्रॉब्लम फॉन्ट प्रॉब्लम होता अपने मैं मौसन काटतो कोटी बरबर दोन इत कि आ बोटी बरबर दोन अपने लिया फिर उदाहरण लिया कोटी बरबर दोन एवं लिया कारण मोटा घातक है दोन है आता इतना कोटी कितने बे कर दोन हा सहगुण है हाँ अपने का विषय नहीं जस इतने करनी पांच आए तस जे चल है तो चला चाह घातक कितने इतना दहा मन इतना कोटी कितने बहा इत चल कि पांच है सॉरी पी है हाच घातक कितने एक है मन इतना कोटी कितने एक इत स मोटा चला चाह घातक कितने बच्च मन हा बहुपदी की कोटी कितने बच्च अपने हा भाग लक्षा घेता इत यक्स वाय जेड इतना तीन चल दिल तो अपने प्रत्येक कोटी मोजावी लगते यक्स की कोटी एक वाय की कोटी एक जेड ची कोटी एक इत एक कोटी कितनी अपनी तीन इत कि एक एक इत कोटी कितनी दोन इतना तो कोटी कितनी दिली एक जी सगत मोटी कोटी आती तीस बहुपदी की कोटी आती मन इतना कोटी कितनी लिखता है अपने तीन लिखता है तस इत बहत कोटी दोन चल दिल्ले हा दो बेरीज करा लगे यम ची कोटी तीन है एम ची कोटी सात है मैं एक कोटी कि अपनी दहा इतने कितने पांच ने एक सहा है इतने कितने दोन है अपने इतना ओवरऑल कोटी कितनी लिखता है वॉट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पोरिना डिग्री इज इक्वल टू टेन जी हाइस्ट डिग्री अल ती अपने कोटी मन इतना लिखी आती ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपने इतना दहा लिखता ठीक है हाँ तो अपने कोटी इतने कितने आए दहा आती अपने ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपने फिर हा भाग इतना लिया होता उदाहरण लिखुन खाली फिर कोटी कि डिग्री मन अपन जी डिग्री किटी है ती कोटी लिखना आहोत ठीक है दुसरी महत्व की गोष कि विद्या चैट करता पर्सनल चैट करता आज अपन चैट लॉक के लिए बज चैट कु करता नहीं कारण पर्सनल मैसेज सा कि हा वीडियो अपन बनवत नहीं तुम्हारे जर का शैक्षणिक अड़चण आती तो कृपया हाथ आज आर तुम्हें कमेंट बॉक्स मे जरी कमेंट के सोड़न देने का प्रयत्न करू कारण पर्सनल गोष्टी जर तुम्हें तथा आरत आल तो चुकी है मजा व्हाट्सअप नंबर पैंना महत्व है तुम्हें मजा व्हाट्सअप नंबर पुम्हार शैक्षणिक का ही अड़चण आू दी 
आपण प्रयत्न करत असतो सोडवण्यासाठी पण जर वैयक्तिक नाव काय कुठं राहतो आणि अशा बाकीच्या अनावश्यक कमेंट ज्या आपल्याला तासासाठी गरजेच्या नाहीत आपल्याकडे आई वडिलांनी मोबाईल पूर्ण तास घेतोय ह्या अनुषंगाने दिलेला असतो ठीक आहे तर आपण त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे आपल्याला तासासाठी आपण येत असून जरी समजा आपल्याला काही भाग येत असेल सोपा असेल तरी काही हरकत नाही तरी पण आपण तो तास अटेंड केला पाहिजे आणि आणखीन काय आपल्याला अभ्यास येते का हे शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे तर आजच्या तासामध्ये आपल्याला कुणालाच कमेंट करता येणार नाही आपण सगळ्यांचेच कमेंट लॉक केलेले त्यामुळे तुम्हाला कमेंट करता येणार नाहीत काही विद्यार्थ्यांनी म्हणजे अतिरेक केला करणं हे चुकीचं आहे ठीक आहे एखाद्या वेळेस हाय बाय किंवा गुड मॉर्निंग इथपर्यंत ठीक होतं पण बऱ्याचशा पर्सनल गोष्टीकडे चाललेला होता भाग ठीक आहे तर आपण तो लॉक केलेला आहे शेवटी काही गोष्टी कठोर निर्णय घ्यावा लागत असतात पुढचा आपण प्रश्न बघूया बघा क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिनामे ऍज लिनियर क्वाडेटिक अँड द क्युबिक पॉलिनामे आपल्याला काय करायचं बघा खालील बहुपतींचे रेशीय वर्ग व घन बहुपती या प्रकारे वर्गीकरण करा आपल्याला रेशीय कुठले आहेत म्हणजे ज्याची कोटी एक आहे ते रेशीय असतात वर्गीय ज्याची कोटी दोन आहे त्या वर्गीय असतात आणि ज्याची कोटी तीन आहे त्या घन बहुपती असतात आपल्याला लक्षात घेता येईल बघा क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिनामे ऍज लिनियर क्वाडेटिक अँड क्युबिक पॉलिनामे म्हणजे आपल्याला काय बघता येईल बघा ज्याची इंडेक्स किंवा डिग्री एक आहे दीज आर द लिनियर ज्याची डिग्री दोन आहे दीज आर द क्वाडेटिक अँड ज्याची डिग्री तीन आहे तो काय असणार आहे बघा क्युबिक पॉलिनामे असणार आहे साधा सिम्पल कन्सेप्ट आहे ठीक आहे आपण ते समजून घेऊया बघा आपण आधी सगळ्या सुरुवातीला लिनियर शोधून घेऊया बघा लिनियर आपण ग्रीन जे आहे तेच वापरूया तिथं पण डिग्री किती वन आहे देअर फोर दिस इज द लिनियर पॉलिनामे आता आणखीन डिग्री कुठं आहे हिथं डिग्री वन आहे दिस इज ऑल्सो द लिनियर पॉलिनामे तर आपल्याला ह्या दोन लिनियर पॉलिनामे दिसत आहेत आपण कलर चेंज करून क्वाडेटिक पॉलिनामे बघूया बघा ज्याची डिग्री दोन आहे आता हिथं डिग्री किती आहे दोन आहे देअर फोर दिस इज द क्वाडेटिक पॉलिनामे वर्गीय बहुपदी आपल्याला हिथं लक्षात घेत आहे हिथं काय आहे बघा हिथं पण वर्गीय बहुपदी आली ए स्क्वेअर दिस इज द क्वाडेटिक पॉलिनामे आणि ज्यांची कोटी तीन आहे अशा ज्या असतील त्या काय असतील बघा दिज आर द क्युबिक पॉलिनामे सो दिस इज द क्युबिक पॉलिनामे अँड दिस इज ऑल्सो द क्युबिक पॉलिनामे सो दिज आर द क्युबिक पॉलिनामे टू ब्ल्यू कलर इंडिकेट द क्युबिक पॉलिनामे रेड कलर इंडिकेट द क्वाडेटिक पॉलिनामे आणि ग्रीन कलर इंडिकेट द लिनियर पॉलिनामे विद्यार्थी मित्रांनो काल पण आपण चर्चा ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काय इथं लक्षात घेत आलं बघा जे जगात आणखी एक आहे असे आपल्याला लिनियर मिळालेले आहेत ज्याचा घातांक दोन आहे ते ते क्वाडेटिक मिळालेले आहेत आपण कलर चेंज करून पण अंडरलाईन करतोय जेणेकरून तुमच्या लक्षात घेता येईल दिज आर द क्वाडेटिक अँड द लास्ट वन इज द क्युबिक आपल्याला क्युबिक सुद्धा बघता येईल बघा आपण ग्रीन कलरचा उपयोग करूया फक्त आपल्याला समजून घेण्यासाठी आपण कलर चेंज केलेले तर हा कसा आहे बघा क्युबिक आहे ज्याचा कोटी तीन आहे तर आपल्याला तिथं लिहिता येईल बहुपती लिहून फक्त खाली लिहिचं लिनियर किंवा लिनियरची लिहून त्याची दोन बहुपती एका खाली एक लिहिता आल्या तरी पण आपल्याला त्याचं उत्तर सांगता येईल ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण पुढचा प्रश्न अभ्यासूया काय दिलेलं आहे बघा पुढचा प्रश्न राईट द फॉलोइंग फॉलोइंग इन स्टँडर्ड फॉर्म आता स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपल्याला ह्या बहुपती लिहायच्या आहेत आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये पण लिहिताना आपण काय लिहिलेलं असतं बघा घातांकाच्या उतरत्या क्रमाने लिहिले असतात विथ द मिसिंग टर्म आपल्याला मिसिंग टर्म सहित लिहायचं असतं एम क्यू प्लस थ्री प्लस फाईव्ह एम हा जो टर्म आहे ते आपल्याला काय लिहायची बघा मिसिंग टर्म जे आहे त्या सहित लिहायची आहे आता आपल्याला काय करता येईल बघा वर्ड पेज वरती आपण कॉपी करून घेऊया म्हणजे आपल्याला बघता येईल की कसं सोडवता येईल हे ठीक आहे एम क्यू प्लस थ्री प्लस फाईव्ह एम आपल्याला अशा पद्धतीनं उदाहरण दिलेलं आहे आहे हे आपल्याला हे क्यूब मध्ये घेता येईल ठीक आहे काय हरकत नाही आपल्याला व्यवस्थित दिसावं म्हणून मी काय करतोय थोडंसं उदाहरण मोठं करतोय आपल्याला दिलेलं आहे बघा एम क्यू प्लस थ्री प्लस फाईव्ह एम आपण पी ऑफ एम लिहूया आपण लिहिलेलं आहे बघा जर आपल्याला एखादी बहुपदी लिहायची असेल तर आपण तिला काय लिहतो पी ऑफ एम इज इक्वल टू इज इक्वल टू ठीक आहे आपल्याला थोडीशी साईज छोटी अजून करूया की जेणेकरून आपल्याला एका ओळीमध्ये दिसेल ठीक आहे काय हरकत नाही विद्यार्थी मित्रांनो साधारणतः आपल्याला अशा पद्धतीनं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपण थोडंसं आणखीन जर साईज छोटी केली तर काय होईल जे पुढचे आपण टर्म करणार आहे आता आपल्याला काय लक्षात घेता येईल बघा ह्याची कोटी किती आहे तीन आहे कोटी जर कोटी तीन असेल तर आपल्याला किती पदं पाहिजे चार पदं पाहिजेत म्हणजे एक टर्म मिसिंग आहे कुठली तरी आणि जी मिसिंग टर्म आहे त्याचं कोइफिशियंट आपण काय घेत असतो झिरो घेत असतो आणि ती टर्म आपल्याला इथे लिहिता येत असते ठीक आहे तर आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिताना मिसिंग टर्म आपल्याला लिहिता येईल बघा लिहूया आपण खालच्या बाजूला आणि मग गातांकाच्या उतरत्या क्रमाने आपल्याला लिहित आहे एम क्यूब एम क्यूब नंतर काय यायला पाहिलं होतं बघा
जीरो एम स्क्वेर लिखू अपन अपन ही कॉपी करूँ घे अपने लक्षा घे जीरो एम स्क्वेर इत अपने स्क्वेर करता जीरो एम स्क्वेर प्लस आता एम स्क्वेर तीसर पद आल दुसर पद आल आता का पाल हो पेल पद ये पाल हो अपने का लिखता है बहुत पेल पद आधी लिखता है पांच यम मैं का लिखना अपन तीन लिखना जी घात उत्तर क्रमा अपने मानव लगता है जी मिसिंग टर्म है तीन लिया लगती है विथ कोईफिशियंट जीरो जी आप दिल्ली प टर्म नहीं ना तीन अपने लिया लगते जर इत डिग्री तीन अल अपने का लक्षा घता बर इत डिग्री तीन अल तो इत पद कि आई पाजे चार पद आई पाजे तीन है मंजे एक टर्म मिसिंग है चौथी टर्म मिसिंग है मैं ती कु बीसरी कोटी दिशती है अपने इतना दुसरी कोटी दिस नहीं दुसरा घात दिस नहीं मग तो घात अपन इतना लिखता है तो अपने कस लिया तो जीरो एम स्क्वेर अजे इत हा उदाहरण का ही फरक पड़ना नहीं मन हाई जीरो एम प्लस फाइव एम तीन दोन एक शून्य घातक अशा पद्धति अपने इत लिखता है अपन तो लिखित है बगा ठीक है अपने पूछ उदाहरण अपन बोल अपने कस लिखता है उदाहरण पा उदाहरण बैल थोड़स मोट उदाहरण दिल है पांच कोटी है साधारण सहा उदाहरण इत अपेक्षित अपन लिखुन घे ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपने उदाहरण मांडन घे इत कोटी दिखती है सगत मोटा घात इतना पांच आसा दिशो है जर पांच अल तो अपने कहीं सहा पद आण आवश्यक है बोल एक दोन तीन चार पांच आ सहा सहा पद है फिर आता है बार रैंडमली के लिए क्रम जे है तो उत्तरते कि चढ़त्या क्रमा नहीं अपने कस लिखता है बन लिखुन घे सेकंड पायरिंग मे से स्टेप मे अपने का लिखता है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू अपने तो मैं अपन यम लिखा आता इतना लिखता अपने पी ऑफ वाय बरबर आता सगत जो मोटा घात अंका पद है तो आधी अपन लिखना आहोत वजा अल तो वजा सही लिखा अदरवाइज फक्त वाय टू द पावर फाइव अं लिखल तो चले ठीक है क्या हरकत नहीं आता अपने पद का बार जो घात अंक है पद घ अपने आता मात्र अपने चिन्ह सही घया लगे कारण आता पुढ़ी पद है मन अपन का लिखे बार दोन वाई का चौथा घात आता चौथा घाता नर कि पद यार है दोन वाई का तीसरा घात अपन फक्त क्रमान फ्त पद लाइन घतो बुसर का सुधा जास्त डोक चलवाय नहीं कनर दुसर घात तीसरा घाता नर का अपने दुसरा घात मिले क्या अपने का लक्षा घता है बिद दुसर घाता नर पैला घात वजा सात वाय फाइनली का लिखते बह वजा बारा फिर अपने का उत्तर क्रमान पद माना है एवडस फिर भाग लक्षा घया है तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म मे मन बता अपन का पी ऑफ वाय बरबर होता वजा सात वाय दिल हो रैंडमली क्रम कसा ही होता जे चार नंबर च पद हो पांच नंबर च पद होते एक नंबर लहल पद दो नंबर ली जी उत्तर क्रमान अपने मानता आल कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म मे मान लेल चार पांच चार तीन दोन एक शून्य तो साधारण अपने अशा पद्धति उत्तर के क्रमान पद माना चाहिए ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपन पूछ उदाहरण अभ्यास पूछा प्रश्न तो अपने अभ्यास लगे दोनों उदाहरण होते हैं राइट द फॉलोइंग पॉलिंग पॉलिंग विथ कोईफिशियन फॉर्म आता है कोईफिशियन फॉर्म मे लिया है बता हे एक एक स्टेप अपनी पूरे चलने लगन कोईफिशियन फॉर्म मे लिखता अपने का लिखा है बगैर सुरुआती है स्टैंडर्ड फॉर्म आता जस लिखे ना अपने पद्धति लिहाय है अपन बोल अपने कस लिखता है एक्स क्यूब मैनस टू अल है एक्स क्यूब मैनस टू अपने लिखते का लिखता है पी ओ पी एक्स पी ओ पी एक्स इज इक्वल टू ठीक है विद्यार्थी मित्रों अपन थोड़ी तेज साइज चेंज करू अपने सगना दिसल पाजे व्यवस्थित ठीक है ठीक है अपने का बच्चे कोईफिशियन फॉर्म मे लिया है अपने का एक्स क्यूब मैनस टू अफिशियन फॉर्म मे लिया है अपने का स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिया लगता है अपने का लिखता है बी ओ पी एक्स इज इक्वल टू इत खा लिखता है अपने पी ओ पी एक्स इज इक्वल टू पैया तीन कोटी है पद कि चार दोन टर्न मिसिंग है पेल पद है लिखू एक्स क्यूब 
त्यानंतर जे वर्गाचं पद आहे ते वर्गाचं पद दिलेलं नाही मग आपल्याला काय लिहिता येईल बघा झिरो एक्स स्क्वेअर झिरो एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर काय लिहित कसं लिहिता येईल बघा ते वर्ग मध्ये घ्यायचं आहे आपल्याला झिरो एक्स स्क्वेअर झिरो एक्स स्क्वेअर ठीक आहे थोडीशी साईज कमी जास्त होते काय हरकत नाही आपल्याला समजून घेता येईल झिरो एक्स स्क्वेअर त्यानंतर आपल्याला पुढचं काय लिहिता येईल बघा एक्स पण एक हात असलेलं पद नाही मग ते पण लिहिता येईल आपल्याला झिरो एक्स ऍज झिरो एक्स झिरो एक्स आणि शेवटचं मात्र पद आपल्याला दिलेलं आहे वजा तो तर साधारणतः आपल्याला हे घातांकाच्या आधी उत्तर ते क्रमाने लिहावं लागतं स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहावं लागतं आणि मग आपण काय करतो बघा सहगुणक फॉर्म मध्ये लिहितो कसं लिहिता येईल सहगुणक फॉर्म कोइफिशन फॉर्म म्हणतो आपण त्याला सीओई ब्रैकेट मे फिर लिया ब्रैकेट मे आता कोईफिशंट ऑफ एक्स क्यूब कॉइफिशंट है एक कॉमा एक्स क्यूर च कोइफिशंट जीरो कॉमा एक्स कोइफिशंट जीरो कॉमा टू तो साधारण कोइफिशंट फॉर्म इज इक्वल टू अपने अशा पद्धति लिखता मराठी सहगुणक रूप लिखू मराठी सहगुणक सहगुण ग्रुप बरबर हाच कि लिखता ठीक है विद्यार्थी मित्रों साधारण कोईफिशन फॉर्म सहगुण ग्रुप अशा पद्धति लिया पे लिखता है जी एक्सप्रेसन है जी लिखी पॉलिनाम जी है स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिया लगते स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिखे नर प्रत्येका कोईफिशन लिया जाए एक्स क्यूब अल तो एक शून्य शून्य हा वजा दोन सॉरी इथं वजा दोन येईल आपल्याला वजा दोन लिहावं लागेल चिन्ह सहित आपल्याला कोइफिशंट लिहावा लागतो वजा दोन तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्याला त्यांचा कोइफिशंट फॉर्म लिहिता येत असतो आपण पुढचं उदाहरण बघूया फाईव्ह वाय आता फक्त इथं काय दिलेलं बघा फाईव्ह वाय एवढंच दिलेलं आहे आपल्याला हे कसं लिहिता येईल बघा फाईव्ह वाय इन द कोइफिशंट फॉर्म हे सुद्धा आपल्याला आधी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल फाईव्ह वाय दिलेला आहे बघा आपल्याला कॉपी पेस्ट करूया म्हणजे साईज मोठी होईल ठीक आहे पी ऑफ वाय आता इथं मात्र काय लिहणार आपण पी ऑफ वाय पी ऑफ वाय इज इक्वल टू फाय वाय आता हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे का तर नाही आपल्याला ते स्टँडर्ड कसं लिहिता येईल बघा पी ऑफ वाय पाच वाय अधिक जे मिसिंग टर्म आहे ते काय असणार आहे बघा प्लस झिरो आपल्याला एवढा फक्त इथं लक्षात घेता येईल की इथं काय येणार आहे बघा पाच पी पी ओ पाय बरोबर पाच वाय दिलतो कोटी एक आहे म्हणजे शून्य कोटी असलेलं पद मिसिंग होतं आणि जर कोटी एक असेल तर दोन पद पाहिजेत आणि मग आपल्याला काय लिहिता येईल बघा कोइफिशंट फॉर्म लिहिता येईल कोइफिशंट फॉर्म आणि सगुण ग्रुप आपल्याला हे दोन्ही किमती इथं लिहिता येतील आणि मग काय होईल बघा कोइफिशंट फॉर्म इथं कोइफिशंट फॉर्म इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट फायव्ह कॉमा झिरो फॉर्म मे लिखता सहगुण ग्रुप सहगुण ग्रुप कस लिखता बेज पांच कॉमा शून्य साधारण अपने अशा पद्धति सहगुण ग्रुप लिखता कंस लिखा सहगुण ग्रुप मन सहगुण ग्रुप मध्य अपने हा भाग इधर लिखता येत असतो आपण लिव साईज चेंज करूया तर स कोइफिशन फॉर्म स गुण ग्रुप पाच कॉमा शून्य तर साधारणतः आपल्याला अशा पद्धतीनं इथं लिहिता येणार आहे तिसरं जे आहे ते बघा चार तीन दोन एक शून्य चार आहेत म्हणजे इथं किती पदं पाहिजे होती पाच पदं पाहिजे होती इथली प दोन पदं मिसिंग आहेत कुठली मिसिंग आहेत तिसरं आणि पहिलं म्हणून ह्याचा कोइफिशन फॉर्म जर आपण इथं लिहायचं म्हणलं तर कसं होईल बघा म्हणून थोडस आता शॉर्टकट लिहिली होया सगुण ग्रुप कोइफिशन फॉर्म कोइफिशन फॉर्म इज इक्वल टू चौथा आहे म्हणून त्याचं इन ब्रॅकेट टू कॉमा तिसरं पद मिसिंग आहे ते शून्य दुसरं पद आहे त्याच्यासाठी आपल्याला काय लिहिता येईल वाजा तीन त्यानंतर पहिलं पद पण मिसिंग आहे म्हणजे शून्य म्हणजे पहिलं पद म्हणजे गाथांक ज्याचं एक आहे असं कॉमा आणि फायनली शेवटचं सात सो दिस इज द कोइफिशन फॉर्म ऑफ द गिव्हन एक्सप्रेशन दोन 
इतना तीन नहीं है मनु तीजी शून्य दोन है तेज वजा तीन एक नहीं तो शून्य आ शून्य कोटे है तेज सात तो साधारण अपने लिए सहगुण ग्रुप लिखता है आता इतना का दिता बेची कोटी कितने शून्य है मे शून्य जर अल तो एक ज्यादा एक पद पाजे मे बरबर है मैं हेच सहगुण ग्रुप का लिखता है कोईफिशंट फॉर्म फॉर्म इज इक्वल टू जी दिल कि तीज लिखता है अपने मैनस मैनस टू अपॉन थ्री तो तेज तेजी का कोईफिशंट फॉर्म एवडाचन है कारण शेवट पद है एक टर्म इतना अपने अपेक्षित है राइट द पॉलिड मेल्स इन द इंडेक्स फॉर्म आता है इंडेक्स फॉर्म मे लिया सेम आता हे उल्ट अपने लिया वन टू थ्री दिल्ली है आता इंडेक्स फॉर्म मे कस आता हे तो कुछ तरी एक चेल अपने घया लगता है अपन सुरुआत जी शेवट शून्यपर्यन के लिए तीस आता सुरुआत हेतन कुछ ना कराएगी शून्यपासन कराएगी मे इत का शून्य एक दोन मे अपन लिखता का लिखना है बगा एक स्क्वेर कोटी कि कोटी मोजत है अपन अपन का मोजते बगा इत शून्य एक दोन एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स प्लस थ्री साधारण अपने कस लिखता है उदाहरण एक्स स्क्वे एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो हाँ क्या है बोईफिशन पॉलिनामेल फॉर्म आना है एक्स स्क्वे वाच अपन सगे एक्स स्क्वे अपन मोजता कस मोजले बे समझ अपन कस मोजत अपन शून्य एक आ दोन तीन शेवट पद है पी तीत डिग्री कि शून्य एक दोन हे कुछ मोजा है डिग्री मे डिग्री हेच्च दोन जाए पाजे मूल एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स पहली डिग्री आ शून्य तस जी तो सुधा कस मोजना है अपन बगा शून्य शून्यपासन सुरुआत कराएं एक दोन तीन आ चार तो साधारण अभी अपने सुरुआत करता चार आज डिग्री हेच कित चार आना है कोटी चार आना है मे अपने इतना कस लिखता है बगा हेच परिणाम एक्स जर आप चेल वाल फाइव कारण को फाइव घेना फाइव एक्स टू द पावर फोर आता फाइव एक्स फोर अपन तथा वाचन आता अपने स्क्वे लिखता है ना प्लस जीरो 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 जे अपन का लिखल तरी पलत डायरेक्ट माइनस वन लिखल तरी पे मार्क मिले का हरकत नहीं तसा सुधा अपन लिखू शको फाइव एक्स स्क्वेर माइनस वन ठीक है कि अपने जर पूर्ण लिया अपन कस लिखना है बार फाइव एक्स टू द पावर फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वे प्लस जीरो एक्स जीरो एक्स माइनस वन अपने अशापन पद्धति हि जी दिल्ली है ती पॉलिना में लिखता है हाथ दोनों पैकी कु पद्धति ने अपन लिखल तो चलना है अपने तथा मार्क मिलना है फिर अपने जी चौथा घात है तो चौथा घात व्यवस्थित लिखता रहा है तो अपन तो कस मजे शून्य एक दोन तीन आ चार ठीक है आता हिथसुद्ध अपने कैसे मोजत मोजत बन शून्य एक दोन तीन हिथे कोटी कितने तीन यार है अपने कस लिखता है बैनस टू हा कोई पेशेंट है तो आधी लिया गए अपना माइनस टू एक्स क्यू कोटी तीन यार है प्लस टू एक्स स्क्वे माइनस टू एक्स प्लस टू दोन एक्स कण अधिक दोन एक्स वर्ग वजा दोन एक्स अधिक दोन तर अपने अशा पद्धति ने जी पे पॉलिनामेल अपने इत वरता इत का है अपने लक्षा घता है बे शून्य एक दोन तीन हि कोटी जी है ती महत्व है अपने इतना कोटी अपने इत बगता इतना तीन कोटी आई मन अपन इतना का तीन दोन एक हे जी कोटी शून्य तो हा हा जो हिशोब है कि हे जी लिया है तो अपने समझुन घता आल पाजे तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों आठवा प्रश्न अपन बगित है अपन नवा नवा प्रश्न बोया क्या लिखता है नवे प्रश्न राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनामेल्स इन द बॉक्सेस एप्रोप्रिएट पॉलिनामेल अपने लिया बार अपने का लिखा है बॉटेटिक पॉलिनामेल जी कोटी दोन है अशा पॉलिनामेल लिया कुत अशा दोन इत एक है एक्स स्क्वेर इत पे एक्स स्क्वेर है हा दो पॉलिनामेल अपन कुछ लिखना बिहार लिखना ठीक है क्या क्यूबिक पॉलिनामेल जैसे कोटी तीन है आता कोटी तीन आना कुछ पॉलिनामेल है बोटी तीन आना इत है एक एक्स क्यूब प्लस थ्री नाइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस फाइव 
ह्या दोन आहेत ह्या दोन कुठे लिहिणार आपण क्युबिक पॉलिनामेल मध्ये लिहिता येतील आपल्याला ह्या क्युबिक पॉलिनामेल आहेत आणि तिसरं कुठल्या दिले आपल्याला लिनियर म्हणजे ज्याची ज्याची कोटी एक आहे असे कुठल्या ते ज्याची कोटी एक असणार आहेत ते इथं आपल्याला बघता येईल ह्याची कोटी एक आहे हे पण लिहिता येईल आपल्याला इथं आणि अजून कुठं दिसतं का बघा ज्याची कोटी एक आहे असं एक दोन तीन चार पाच सहा तर आपल्याला दिसत नाही म्हणजे क्वाटेटिकच्या एक दोन तीन आहेत क्वाटेटिक साठीचे तीन पॉलिनामे आपल्याला लिहावे लागतील बघा एक आहे इथं क्वाटेटिक इथं दुसरी आहे क्वाटेटिक आणि इथं तिसरी आहे लिनियर साठी फक्त एकच आपल्याला लिहिता येईल ठीक आहे आपली मग अशी एक लिहिची राहिली होती त्यानंतर बायनॉमेल म्हणजे आता बायनॉमेल कसं लिहिणार ज्याच्या दोन पद आहेत असं म्हणजे ही बायनॉमेल आहे एक्स प्लस सेवन आणि ही पण बायनॉमेल आहे म्हणून ही एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस नाईन ही बायनॉमेल मध्ये आली ट्रायनॉमेल म्हणजे ज्याच्यामध्ये तीन पद आहेत अशी म्हणजे ट्रायनॉमेल मध्ये कुठले कुठले येणार आहेत बघा ही ट्रायनॉमेल मध्ये झाली तीन पद आहेत एक दोन तीन चार चार पद आहेत हे नाही येणार ठीक आहे एक ट्रायनॉमेल मध्ये येईल आणि मोनोमेल मध्ये ज्याच्यामध्ये एकच पद आहे असं तर हे एक पद असलेली एक्स फेर येईल तर साधारणतः आपल्याला हा भाग लक्षात घ्यायचा आहे हे आपल्याला फिर इन द ब्लैंक्स मध्य लिखुन का लगे ठीक है कहीं हरकत नहीं विद्यार्थी मित्रों अपन हा नव प्रश्न पर बगित है इतना अपने कोफिशियंट एडेड एंड लेट्स रिकॉल हा पुढ़ भाग दिल्ला है ऑपरेशन ऑफ पॉलिनामेल हा महत्व भाग है बगा इतना विद्यार्थ्या थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आतापर्य जो तीन पॉइंट एक है तो सोपा है तीन पॉइंट दोन मे अपने ऑपरेशन ऑन पॉलिनामेल बहुपदीं की बेरीज वजा की गुणाकार भागकार हा भाग इत अभ्यास है हा थोड़ा सा आणखी महत्वाचा टॉपिक आहे ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो काही हरकत नाही आजच्या तासाला आपण प्रॅक्टिस एट थ्री पॉइंट वन याच्यामध्ये प्रश्न क्रमांक चार ते प्रश्न क्रमांक नऊ हे ह्या भाग अभ्यासलेला आहे आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि जर चॅनेलला सबस्क्राईब केलेला नसेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद